Jewelry and industrial designer Gijs Bakker is considered to be one of the main pioneers of what later became known as Dutch design. In the 60s, together with his wife Emmy van Leersum, Bakker started a revolution. They refuted the traditional ways of transforming precious materials into decorative jewelry, whilst embracing abstract forms that radically investigate the relation between body and object. Kijk, als ontwerpen zich beperkt tot het oplossen van problemen voor de industrie, dan mis je de boot. Dan ben je eigenlijk nergens mee bezig. Bakker has always believed in a strictly personal, autonomous approach to design, where the aesthetics are far less important than the idea. Wat ik het fantastische vind van sieraden is dat het volslagen overbodig is. Het is gewoon puur luxe. Deze armband wordt nu als een soort toonbeeld van esthetiek ervaren. Dat is natuurlijk nooit het uitgangspunt geweest. Dat is dan natuurlijk wonderlijk hoe dat ontstaat. Dan heb je in, op zo'n moment heb je iets in je hoofd van je zou een vlakke plaat willen hebben en dat je gewoon zeg maar een vlakke plaat en dat je daar gewoon je handen heen steekt. Als je hem recht doorheen, dan gebeurt er niks. Maar als je hem schuin doorheen gaat, dan gaat één en dan gaat deze kant uit. En zo'n idee dat gaat dan heel uh, geconcentreerd. Want dat is wat, wat ik probeer, om dat dan in één beeld samen te ballen en daar uitdrukking aan te geven. Maar die vorm is gewoon onderdanig aan het idee. Maar echt, echt heel belangrijk is, en dat komt in mijn productontwerpen net zo goed en, en net zoveel naar buiten, dat is gewoon die onlosmakelijke verbinding met het lijf. En niet alleen met het lijf, maar ook met de kop. Het is beide. Het is de geest en het fysieke. En dat is een soort spel wat tot op de dag van vandaag eindeloos fascinerend is. In the 90s, Bakker founded a collective of young Dutch designers together with René Ramakers. They called it Droog. With highly praised presentations in Milan, Droog acted as the aggregator for a highly successful new wave of Dutch design, with followers around the world. Since the early 70s, Bakker has been teaching at various academies and universities, like here, for example, at the famous design academy in Eindhoven. Nederlands design, wat een hele eigen plek heeft ingenomen, wordt voor een deel overgenomen. En dan ontstaat er iets, een soort... Esthetiek, een soort saus die over de producten heen ligt, die een soort eenheidsworst uh, oplevert. En ja, dat is iets wat ik natuurlijk ook heel sterk met mijn activiteiten, met de mastersopleiding aan de Design Academy in Eindhoven ervaar. Als wij daar met een vijftig mensen uit de hele wereld komen, dan ga je toch niet die mensen in een kuurslijf drukken van dit is onze opvatting over design, het moet er zo uitzien. Dus wij draaien het juist om en willen gewoon als ze binnenkomen dat ze hun eigenheid zich bewust maken. Want sommigen hebben juist geleerd om die eigenheid te onderdrukken. Oké, okay, tell me how it's going. The factory with the uh, spiders. Yeah. This is like the uh, illustration of the usage uh, of the spider. How can we use the potential of the nature into small industry? Yeah. Because uh, this kind of material is really high-tech material. Yeah. But it's really, really old, uh, <laughs> yes. really, really old production. Yeah. Een van mijn gevleugelde gezegden voortdurend is van geen aannames. Mensen kunnen praten van we vinden dit, men zegt dat, het wordt zo gedaan. En zo wordt, wie zegt dat? Is dat zo? Waarom? Ik haat aannames, want dat blokkeert, dan kom je nergens. En zeker als het gaat bij de masters, als het gaat over dat onderzoek en daar die beeldende kwaliteiten in te vinden, ja, dan moet je daar wel echt doorheen om, om, om bepaalde essenties boven tafel te krijgen. Het is een fantastische story, this whole thing. En het is een kind of eye-opener, want very few people will ever yes, know sir. that it, this is possible. But then it's up to you to find the best way to communicate it. After he ended his activities for Droog, Bakker started a new project called Yi, where he encourages a group of Taiwanese designers to translate their unique ideas 
into designs that communicate to the entire world. This is, this is Mr. Tom, the designer. It's so simple to see this little wire of uh, incense, but it's brand new that they make it in such a, a shape. It's a very traditional industry in Taiwan and almost gone. And uh, now I give them a new concept. It is so interesting to either wereldbeel for sich, om daar die eigenheid, om daar iets mee, iets mee te doen. You know, it was the showstopper of the exhibition. Eh? Mm -hmm. This couch is getting really fantastic uh, attention and uh, I think we could sell lots mm -hmm. of, of them. Look, this was uh, the project of last year, eh? 2010. Yeah. And then you came with this weird idea to use bricks. Yeah. To reshape as a new form. Yeah, but just by hand, huh? Eh? Yeah, I mean, by hand. It sits by hand. But it is soft like velvet, isn't it? Yeah. It is and it's just ordinary bricks. Yeah. yeah. High order. Power. Okay, actually. I want to have it at home. I said to Han, I said, you did it again. It's great. Yeah. Yeah. And then maakt er maar geen reet meer uit of mensen nou wel of niet uh, iets vinden. Dan, dan weet ik gewoon voor mijzelf van dit, dit is het. Dit is het.